எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிவ் இன்சுரன்ஸ் சென்சார் பற்றி பார்க்கலாம் பேசிவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம தனியாக ஒரு சோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே ஆக்டிவ் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம தனியாக ஒரு சோர்ஸ் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த பேசிவ் இன்சுரன்ஸ் சென்சார் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு இன்சுரன்ஸ் ரேடியேஷனை வந்துட்டு நம்மளுக்கு டிடெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது நம்ம ஹியூமன் பாடி இருக்குது இல்லையா இதுலேருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐயா ரேடியேஷன் வந்துட்டு வரும் அதாவது நம்ம ஹியூமன் பாடினில் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வந்துட்டு ரேடியேஷன் வெளியே போகுது அப்படின்னா அது வந்துட்டு மேக்சிமம் ஹீட் எனர்ஜியாக தான் வெளியே போகும் அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியில் போகிறதோ ஒரு அனிமல்ஸ்லேருந்து வெளியில் போகிறதோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் ரேடியேஷன் அந்த வேவ் அந்த வேவ் லென்த்துக்குள்ளே தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகேவா இதை வந்துட்டு டிடெக்ட் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிவ் இன்ஃபராட் சென்சார் அப்படிங்கிறது இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடிலேருந்து வெளிவரக்கூடிய அதாவது ஒரு மணி நேரத்தில் நம்ம உடம்புலேருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த ஒரு எனர்ஜி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஜூல் அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு குண்டு பல்பு வந்துட்டு அதாவது ஒரு நூறு வாட்ஸ் குண்டு பல்பு ஒரு செகண்டில் வந்துட்டு வெளியில் விடக்கூடிய அந்த ஒரு எனர்ஜிக்கு வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் அந்த பிஏஆர் சென்சார் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த பிஏஆர் சென்சார் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் சாமுவேல் பேங்கோ அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்துட்டு ஒரு பர்க்குலர் அலாரம் அதாவது திருடங்களை பிடிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அலாரம் டிவைஸ்க்காக வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது வந்துட்டு தெர்மலை டிடெக்ட் பண்ணும் இல்லையா அதாவது தெர்மல் சிக்னேச்சர்ஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணாது ஆனால் வந்துட்டு டிடெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா இப்படி தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த பிஏஆர் சென்சாரோடைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் பிரித்து பிரித்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோடைய பார்ட்ஸ்லாம் என்ன அதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ அதை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக பிரிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதாவது இப்போ வந்துட்டு அந்த பிஏஆர் சென்சார் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்துட்டு அந்த உரண்டையாக ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதாவது ஃபுட்பாலை சுருக்கி அதை அண்டா வெட்டி அதை ஒட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் லென்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான கேரக்டர் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹீட் வந்துட்டு அப்படியே இந்த பக்கமாக போகும் இல்லையா அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்துட்டு ஐஆர் ரேடியேஷனாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அந்த பக்கமாக போய்கிட்டு இருக்கும் அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் லென்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஆர் ரேடியேஷனை உள்வாங்கி நாம் வந்துட்டு எந்த ஒரு டைரக்ஷன்லேருந்து அது உரண்டையாக இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கத்துலேருந்து எந்த பக்கத்துலேருந்து வந்துட்டு அந்த ஒரு ஹீட் ரேடியேஷன் வந்துட்டு போனாலும் அதை வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த ஒரு உள்ள வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது அதாவது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் லென்ஸுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பைரோ எலக்ட்ரிக் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஐயர் ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சுருக்கி அதாவது சுருக்காது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பைரோ எலக்ட்ரிக் சென்சாருக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுத்துடும் ஓகேவா அந்த பைரோ எலக்ட்ரிக் சென்சார் வந்துட்டு அது ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுனால அந்த இடத்துல வந்துட்டு அது பைரோ எலக்ட்ரிக் சென்சாருக்குள்ளே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பைரோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வந்துட்டு வைப்ரேட் ஆகிறது மூலமாக அது வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸை வந்துட்டு உருவாக்கும் இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கியூட் வந்துட்டு ஆன் ஆகும் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு மூணு முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அது அப்படியே அந்த பக்கம் பின்னாடி தெரிவி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சிட்டிவிட்டி ட்யூனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்ட் இருக்கும் இந்த சென்சிட்டிவிட்டி ட்யூனர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இப்போ வந்துட்டு நாம் அதை ட்யூன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை வந்துட்டு இப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ஒரு ஏழு மீட்டர் வரைக்குமே அதாவது அது நாம் தூரமாக வச்சுருக்கிறோம் அங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு மீட்டர் வரைக்குமே வந்துட்டு அது மூலமாக நம்ம வந்துட்டு சென்சிட்டிவிட்டி வந்துட்டு அதிகப்படுத்த முடியும் அதாவது ஏழு மீட்டருக்குள்ளே நம்ம எங்கே இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி வந்துட்டு அது மெஷர் பண்ணாது டிடெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைமர் அதாவது இந்த டைமர் மூலமாக நம்ம என்ன
அது வந்துட்டு டிடெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த குண்டு பால் தெரியுமா இப்போ நான் ரிப்பீட்டபிளில் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் செகண்டுக்கு அது எரிஞ்சிட்டு ஆஃப் ஆகிடும் ஓகேவா சப்போஸ் இப்போ நான் ரிப்பீட்டபிள் மோடில் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்துட்டேன் டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் லைட்டை எரிஞ்சிட்டுருக்குது நான் எப்போ அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்துட்டு எப்போ அந்த பைரலஜி சென்சாரில் படுறதை நிற்கிதோ அதாவது நான் எப்போ மூவ் ஆகி அக்கட்டால் போகிறனோ அது வரைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் அதாவது அந்த அலாரம் அது என்னவோ நம்ம குண்டு பல்பு அலாரம் வைக்கிற மாதிரி எதுவோ அது வந்துட்டு ஆன் ஆகிருக்கும் இப்படி தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைரோலஜி சென்சார் அதாவது பேசிவ் இன்ஃபாரட் சென்சார் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்ஃபாரட் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபாரட் அதாவது தெர்மல் கேமரா அப்படின்னு வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா இந்த இடத்துல காட்சியில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரிமோட்டெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா இப்போது நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய பேர் இதை வந்துட்டு அனுபவப்பூர்வமாக பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் ரிமோட்டை கையில் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் அந்த ஃபோன் கேமரா இருக்குது இல்லையா இப்படி கேமரா வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கும்போது இப்படி அமைத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ரிமோட்டில் பட்டன் அமைத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேமராவில் வந்துட்டு பிளிங்க் ஆகுது தெரியும் அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் ரேடியேஷன் இப்போ வந்துட்டு அது ஐஆர் வேவாக தான் நம்மளுக்கு அனுப்புது ஸோ இந்த ரிமோட்டில் வர லைட்டை வந்துட்டு நம்ம கேமராவில் ஐஆராக பார்க்க முடியுது இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய ஐஆரையும் நார்மல் கேமராவாலேயே நம்மளால் பார்க்க முடியணும்ல ஏன் பார்க்க முடியல அதை வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கான கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் இதோட ஆன்சரோடையே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாடா பை பை சியூ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்படியே லைக்கு ஷேரு இது எல்லாமே பண்ணிடுங்க ஓகேவா எதாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் டாடா பை பை சிய